en cuisine, une recette de mon nouveau livre disponible partout. Où est il disponible? Partout! Everywhere! Mon nouveau livre, Miamski, que des recettes simples, gourmandes, toujours testées sans gluten et sans produits laitiers. Mais oui! Parce que Madame Labelski est intolérante! <rire> des recettes super faciles à faire et aujourd'hui, je reprends la recette de mon live de l'autre fois, on se fait des fudge fafa. Je vais vous montrer à quel point c'est simple, délicieux. Regardez-moi ça. Un bon petit fudge, là, sans sucre, raffiné, ajouté. Hein? Pardon? Lorsqu'on coupe les sucres raffinés, qu'est-ce que ça fait? On dit bye-bye aux calories superflues. On a plus d'énergie et on dort mieux. Alors, Miamski, c'est on cuisine en famille. Mais là, je vais la cuisiner toute seule, mais c'est pas grave. Parce qu'après... Les enfants, les conjoints, les conjointes reviennent à la maison et tout le monde est content en miaski! <rire> Alors, on va avoir besoin d'une demi-tasse de purée de date. Là, je vais prendre la purée de date au caramel. On pourrait prendre vanille, on pourrait prendre chocolat, on pourrait prendre régulière. Mais avec le petit goût de caramel, ça va donner un petit arrière-goût de fudge au caramel. Oh là là! Alors, on y va avec une demi-tasse, soit 150 grammes. Alors, comme on n'a pas mis de sucre, on dit, je le redis, bye bye, aux calories superflues. Mais surtout, on vient de mettre des fibres dans notre recette de fudge. Ensuite, c'est une recette parfaite pour les écoles parce qu'elle est sans noix. On va utiliser le warm butter. Et là, je, vais vous, je vous le montre parce qu'il y a plein de gens qui me disent, mais où est-ce que je trouve ça dans la section bio de votre épicerie? Et ce qui est magique. Le war butter, c'est sans allergène. Il y a des petits collants à mettre sur la collation, le contenant, pour démontrer que c'est sans allergène. Oh, oh, n'est-ce pas fantastique? Oh, que oui! Alors, on y va avec le war butter, mais sinon, vous pouvez prendre du beurre d'arachide, du beurre d'amande ou encore une autre option sans allergène. J'aurais dû l'ouvrir avant. <rire> euh, une autre option sans allergène, on parle euh, du beurre de graines de tournesol. Alors, la quantité, je vais y aller encore avec une demi-tasse, soit 150 grammes. Alors, je mets 100, 100, 150 grammes. Cette recette-là, elle est vraiment, vraiment facile à faire. C'est pour ça que je fais une vidéo sans montage en toute simplicité. Alors, j'ai 150 grammes. Ensuite, on va mettre, mon Dieu, je n'ai que de nouveaux ingrédients. C'est fantastique! 25 grammes, soit un quart de tasse de cacao. Le cacao, le cacao c'est un excellent ingrédient. Donc, 25 grammes, un quart de tasse. Alors là, si vous avez choisi le War Butter Crunchy avec des morceaux euh, de soya, ça vous donne un petit croquant. Même chose si vous prenez un beurre d'arachide croquant. Sinon, si vous avez utilisé la version crémeuse, vous pouvez aussi ajouter euh, des noix euh, ou par exemple des graines de tournesol ou des graines de citrouille, des petits morceaux pour avoir un petit croquant. Alors, et là, qu'est-ce qu'on fait, Madame Labrique? Eh bien, on mélange et ça sent déjà très bon. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est bien mélanger. Évidemment, pour avoir une texture homogène. Et là, je vous le dis, là, ça va faire des miam ski dans la maison. Trois ingrédients. Pas de sucre, pas de cassonade, pas de lait concentré. Est-ce que ça goûte le fudge, madame la brisky? Ça goûte un fudge onctueux. Alors, une fois qu'on a bien mélangé avec nos mains propres, on se fait des petites boules. Tada! Regardez. Des petites boules, ça se fait super bien. Et là, ensuite, ce que j'aime, alors prenez tout votre mélange, vous faites des petites boules, si vous voulez. Vous pouvez les mettre dans les petites confitis, comme ça, à bonbons, ou encore euh, dans les petites confitis de céréales. Vous prenez des céréales, là, à la maison qui ne passent pas, vous les écrasez et vous roulez les petites boules dedans. C'est fantastique. On garde nos petites boules. Regardez comme c'est beau. Qui est-ce qui va résister à ça. En tout cas, ce ne sont pas ma gang ici à la maison. Les petites boules, vous les conservez, du moins si j'aime les conserver au congélateur. Parce que lorsqu'on la sort, qu'on la mange, il y a tout le petit côté frais. C'est bon. Ça ne va pas complètement geler. Ça va juste être fresh dans la bouche. Et sinon, on la garde au frigo. 
Est-ce que ça s'envoie à l'école? Oui! Et je vous confirme que mon petit homme, depuis la semaine passée, il en a dans sa boîte à lunch parce que c'est génial. C'est approuvé sans allergène. Ouh! Alors, c'est super simple à faire. Avez-vous goûté, goût de goûter à cette petite boule de fudge fafa? Vous comprenez que les petites boules portent vraiment bien leur nom. Alors, c'est une recette de mon nouveau livre, Miamski, et il est disponible partout. Allez-vous résister à la tentation de faire la recette?